karibisha kwenye kipindi kizuri sana cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Kwenye vipindi hivi vimekuwa ni baraka kubwa sana kwa watu walio wengi namna ya kuchambua maandiko matakatifu na kuyaelewa kwa ujumla wake. Tunajua kwamba Biblia ni kitabu ambacho ni cha muhimu sana kwa kila mwanadamu. Kila mwanadamu, uwe Mkristo, usiwe Mkristo, Biblia ni kitabu muhimu kwako. Katika juma hili tumekuwa tukiangalia kwa umakini sana kushughulikia aya ngumu za Biblia kushulikia aya ngumu za Biblia kabla ya kuanza mada ya leo ninamkaribisha mchungaji Johnson Chiragi aweze kutupatia ombi la ufunguzi karibu basi tuombe baba mwema asante kwa saa huu ambao umetupatia na neema ya kulijadili neno lako ninakuomba roho wako mtakatifu awe nasi akituongoza ili yale ambayo umekusudia tuyasikie yatakayotufungua mawazo ya namna ya kukabiliana na aya ngumu katika maandiko matakatifu basi akapate kibali mioyoni mwetu na badiliko likatokee katika maisha yetu namuombea msikilizaji naye anaendelea kusikiliza mpatie moyo wa utulivu na kusikiliza na kujifunza ili ukambariki na kumtendea sawasawa sawa na mapenzi yako naomba haya machache katika jina la Yesu Kristo amena amen Siku ya leo unaletewa kipindi hiki maalumu kutokea Jimbo la Kati mwa Tanzania lenye makao makuu katika jiji la Dodoma. Mimi ni mchungaji David Mbaga. Pamoja nami niko na timu ya wachungaji lakini pia pamoja na waumini ambao wako tayari kuletea somo hili muhimu. Nianzie upande wa kushoto kwangu tuweze kutambua tuko na nani na kutokea wapi. Ya, yeah, mimi naitwa mchungaji Bunga Edward Detu, ninatokea mtaa wa Ipagala katika jiji hili la Dodoma. Asante sana, anayefuata. Na itwa Steven John Motambi, ni mzee wa kanisa, kanisa la Usa Sabato Dodoma Kati. Asante sana, anayefuata. Ninaitwa mchungaji Justin Mazuguni, ninatokea kanisa la Wasabato hapa Dodoma Kati. Jina langu ni Zawadi Yesaya, mchungaji wa mtaa Naitwa mchungaji Johnson Chiragi mtaa wa Yudom. Asante sana. Tumekuwa na fungu kiongozi au fungu la kukariri katika wiki nzima hii. Kwenye kitabu cha Petro wa pili sura ile ya tatu fungu la 15 na la 16 kuna maneno haya. Nanyi uhesabuni uvumilivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu. Kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo alivyoandikia kwa hekima aliyopewa vile vile katika nyaraka zake zote pia akitoa humo habari za mambo hayo katika nyaraka hizo yamo mambo ambayo ni vigumu kuelewa nayo na mambo hayo watu wasio na elimu wasio imara kuyapotoa kama vile wapotoavyo maandiko mengine kwa uvunjifu wao wenyewe fungu la ukariri lenyewe tulena kuonyesha kwamba kuna changamoto katika usomaji wa Biblia hasa kwa baadhi ya watu ambao wanaona kuna aya zinagongana. Na watu wanapoona kuna aya zinagongana kuna makundi yafuatayo. Kuna wengine wanasema Biblia imetiwa mikono na watu. Wengine wanasema si ya kutegemea. Kuna baadhi wanasema iliandikwa tu na watu ili kuleta amani duniani na ishara kwamba ni watu tu waliojitungia angalia jinsi inavyogongana yenyewe kwa yenyewe. Lakini tume Paulo anasema Petro samahani anasema hivi katika nyaraka za Paulo kuna mambo ambayo ni magumu kuelewa. Hajasema yote ni magumu kuelewa. La, amesema yapo baadhi ni magumu kuelewa. Lakini pia kuna kitu kingine anasema. Anasema watu wasio na elimu wanayapotosha. Kumbe inahitajika elimu ili kuchambua Biblia. Yaani uwezi kuchambua maandiko kutokea tu mahala fulani unapotaka we mwenyewe, alafu ukasema kwamba kuna mgongano. Kwa hiyo kumbe kuna mgongano kwa mtazamo wako. Lakini ukija kuangalia vizuri katika maandiko kwa macho ya kiroho, kwa elimu ya kimbingu, utagundua kwamba mgongano ambao unadhani upo kumbe haupo. Lakini kuna swali muhimu la kujiuliza. Ni sababu zipi hasa ambazo zinatusababisha tuone uwezekano wa kuonekana mgongano? Ziko zipi hasa? Karibu. 
ni kweli kuna wakati Biblia inaonekana kuwa inagongana na hii ni kwa sababu ya uelewa udhaifu wa binadamu binadamu ana uelewa wenye ukomo mfano binadamu mmoja ana uwezo kuwa anaelewa fani fulani lakini fani fulani asielewe sasa pale tunapohitaji kumfahamu Mungu wetu asiye na ukomo inafika hatua tunashindwa kuelewa na kuna baadhi ya watu wanaamua kupotoka na kuamini Biblia imeandikwa kwa mapenzi tu ya mwanadamu hususa pale wanaposoma kitabu cha mwanzo katika zile sula za kwanza wanaona haiwezekani ya kwamba mbingu na nchi zikawa ziliumbwa kwa muda wa siku sita na siku ya saba Mungu akapumzika. Sasa kutokana na mgogoro huu Paulo anamwandikia Timotheo akiwa katika kanisa la Efeso ambako pia kulikuwa na mgogoro kama huu. Kwa hiyo nakukumbusha ndugu mtazamaji ya kwamba mgogoro huu wa maandiko matakatifu haujaanza leo. Ulianza tangu zamani. Katika kanisa la Efeso kulikuwa na kikundi ambacho kinaitwa Enostiki kilikuwa kinachambua maandiko na ilifika hatua kilikuwa kinaleta mgogoro ndani ya kanisa. Paulo akapewa taarifa hizo akamwandikia ndugu yake mpenzi anaitwa Timotheo na kumwambia jiepushe na migogoro isiyo na maana jiepushe na vikundi vya namna hiyo litumie neno la Mungu kwa kweli kwa kuelimisha watu tunajifunza nini kupitia hili pale akili zetu zinapofikia ukomo pale tunaposhindwa kuelewa tusidhani Biblia imekosewa tumuombe Mungu tusome neno lake kwa unyenyekevu ndipo tutaweza kutambua ya kwamba nini kilichokuwa kimelengwa Mungu akubariki sana tunapojifunza maandiko matakatifu Amen. Asante sana Amen. kwa lugha rahisi kuna sababu ambazo zinaonekana huenda zikasababisha hali ya kuonekana kukanganywa Asante sana mchungaji Ume, umeliweka vizuri sana Unajua moja wapo ya, ya, ya sababu ni hii mwandishi neno ni la Mungu mwandishi ni mtu kwa hiyo kama tu anayeandika ni mtu kuna uwezekano mkubwa wa huyu mtu akashindwa kufikisha ujumbe kama Mungu anavyotaka kwa sababu lugha ya kibinadamu ina mapungufu ukilinganisha na lugha ya kimungu hasa Mungu ameamua kutumia watu na kwa sababu ametumia watu lugha pungufu ya mwanadamu haihafifishi ukweli wa neno la Mungu hata hapa tunavyoongea namna hii kuna mahali tunaweza kugaflika kibinadamu lakini haina maana kwamba neno ndio limekosea. Aliyekosea ni mimi, lakini neno la Mungu liko pale pale. Labda niseme hili pia. Kuna wakati mwingine kuna kuwa na changamoto katika kushughulikia masuala haya ya, ya ulinganifu wa kimaandiko. Na mara nyingi inahitaji unyofu na uangalifu mkubwa. Hebu tusikie, tufanyeje wakati kama huu. Ya, yeah, ni asante kwa michango ambayo tayari imekwisha kutufikia. Ni lazima tukubali kwamba ziko haya zenye utata. Haya tata. Ukiisoma unaweza ukashindwa kuielewa vizuri ama ikakuchanganya, ikakutatanisha. Lakini basi sababu zote hizo, uh, sababu zinazofanya zinazoleteleza yote hayo ni kama wenzangu walivyozungumza, inaweza kuwa ni ule ufahamu. Ufahamu wa msomaji alionao. Ni mdogo lakini anapozungumza neno hilo limemzidi uwezo. Sasa ninapomzidi uwezo anashindwa kuelewa. Mm-hmm. Anaposhindwa kuelewa yeye anachukua jumla kwamba ah haieleweki. Mm-hmm. Kumbe yeye ndio haieleweki. Mm-hmm. Unaona shughuli hiyo? Mm-hmm. Lakini pia kuna haya zingine kwenye Biblia zingine unaweza ukakuta kwamba zimeandikwa kwa mafumbo. Mm? Mm-hmm. Zingine zimeandikwa kwa namna la pengine ya lugha ya kiunabii. Mtu anasema anasoma pembe ndogo mm. hawa anasema maji mengi eh vitu namna hiyo anaanza ah, hii maji mengi ni nini ni, ni kitu gani hichi sasa uh, na mambo mengine ambayo yanafanya pengine mtu asielewe zingine zimeandikwa kwa mafumbo kwa stiali na vitu kama hivyo sasa swali la msingi linakuja kwamba sasa tufanye nini tunapokumbana na haya zenye zenye shida namna hiyo mm. la kwanza kwanza lazima tuwe watu wa kuomba tunapoliendea tunapo neno la Mungu lazima tufanye maombi na tunapofanya maombi jambo jingine lazima tuondoe uelewa wetu au misimamo yetu maana mtu mwingine anasoma biblia lakini ana msimamo wake na sasa anangangania msimamo wake sasa ukifanya hivyo utakuwa na kesi kubwa lakini unapoondoa msimamo wako unaondoa unaondoa Um, labda labda ujeuli wako katika maandiko 
Sasa hapo umejiweka katika namna ya unyenyekevu na uadilifu. Sasa ukikaa umetulizana basi hapo unapata nafasi nzuri ya kulichambua neno. Na Mungu mwenye anaeleza ya kwamba kwa watu ambao ni wanyenyekevu yeye anawapatia hekima, anawapatia ufahamu na kitu ambacho kilikuwa hakieleweki kinaeleweka. Lakini sasa tukiwa tunasoma neno na ushupavu hatuwezi kusikiliza maandiko. Hapo tunaweza tukawa tumejichanganya na tukachukua jumla kwamba ah, haieleweki kumbe sisi wenyewe ndio tuna shida. Kwa hivyo tunapokuwa tunashughulikia aya hizi ngumu lazima tuwe waadilifu e, tutulie na tusijilazimishe kutoa majibu. Unaweza kukuta kwamba pengine umeulizwa swali au unashughulikia na aya ambayo inaonekana ni ngumu wewe usitake tu kwamba saa hii tu lazima nitoe jibu. Unapotoa jibu ambalo halifanani na ukweli wa Biblia hapo unafanya kosa jingine la la la, la kuwapotosha hao wanaokusikiliza. Na unapowapotosha wale wanaokusikiliza kwa sababu wewe mwenyewe tu umelazimisha kutoa jibu hapo umeenda nje ya kile kilichokusudiwa. Basi Mungu aendelee kutufanya kuwa wanyenyekevu tunapokuwa tukishughulika na haya hizi ngumu. Asante mwenyekiti. Sante sana mchungaji Bunga. Kwa, kwa lugha rahisi kabisa mchungaji Bunga anatuambia kwamba unatakiwa uwe mnyofu unaposhughulikia masuala ya kibiblia na uangalifu na subira. Kwa sababu kuna watu ambao wana haraka, haraka tu wanataka leo leo hii ameelewa. Yaani yani sio vibaya kusema kwamba ngoja niendelee kufanya utafiti. Kwa sababu unachodhani unakielewa leo unashangaa kumbe ulikuwa unaelewa tofauti kesho yake. Na na Biblia ni kitabu ambacho ni kikubwa mno hasa kwa sisi ambao tunatumia lugha ya Kiswahili ndipo inakuwa ni zaidi kwa sababu Biblia imetoka kufasiriwa katika lugha kadhaa imetoka katika lugha ya Kiebrania agano la kale ikaja ikafasiriwa katika lugha labda ya Kilatini huenda nyingine ikatoka hapo ikaja katika lugha ya Kiingereza ndipo ikaja katika lugha ya Kiswahili kitendo cha kufasiriwa tu mara nyingi nyingi hivyo inatosha kabisa kukuambia we unatakiwa utulie usiwe na papara katika masuala ya kutafsiri maandiko matakatifu. Yeah. Lakini kuna kitu kingine ambacho kimekuwa ni changamoto katika masuala ya kushughulikia ugumu. Ugumu wa maandiko matakatifu. Kiburi. Yaani mtu kujisikia kwamba anajua. Kwa hiyo hata kama ukifungua tu aya fulani hivi anajionyesha yeye ameshaielewa tayari. Na baadhi ya watu wameshindwa kuelewa maandiko kwa sababu ya kiburi cha ujuzi. Kwa lugha rahisi natakiwa unyenyekevu. Hebu tusikie kuna uhusiano gani kati ya unyenyekevu na kushughulikia aya ngumu za Biblia? Asante sana mwenyekiti. Ni kweli kabisa katika Biblia kama ambavyo tumekwisha kufahamu kuna aya tayari ambazo tunafahamu ni ngumu na zinahitaji hali ya unyenyekevu katika kuziendea ili kuzifahamu. Sasa unyenyekevu ni hali ya namna gani? Uh, Ninapojaribu kukuelekeza ninaomba uondoke na wazo hili la unyenyekevu ya kwamba unyenyekevu ni hali ya kutulia ya kutokuwa na papara na kuwa na utayari wa kujifunza na hivyo inakusaidia kutokukurupuka hali ya unyenyekevu e, hali ya unyenyekevu sasa angalia hapa nikupe mfano huu unyenyekevu unaonekanaje hapa ni mimi Alafu hapa katikati kuna kweli ya neno la Mungu Biblia ambako humo kuna mambo baadhi ambayo ni magumu yanayohitaji hali ya unyenyekevu kuyaelewa lakini mimi maandiko matakatifu lakini kuna watu wanaonizunguka pia kuna jamii inayonizunguka inaweza ikawa ni familia inaweza ikawa ni marafiki wanaweza wakawa ni washiriki wanaweza wakawa ni watu ambao umekutana nao ili kujadili neno la Mungu. Sasa panapokuwa na mjadala wa neno la Mungu siku zote kuna mimi, kuna neno na kuna wanaozunguka. Na kwa sababu tayari kuna uhusiano huo inawezekana kuna mambo ambayo nilidhani nimeyaelewa lakini ninapokuja kujadili na wengine nikagundua ya kwamba mm -mm, mbona kuna mtazamo ambao ninausikia ambao sikuwa nao hapo awali. Hivyo basi hali ya unyenyekevu na ya utulivu inahitajika 
faida ya mtu mnyenyekevu ni kwamba anakuwa na roho inayofundishika hajithamini ushupavu alionao yeye hathamini sana kwamba anafahamu vyote hivyo anaona kweli ni ya muhimu kuliko ubinafsi alionao yeye anaona ni bora akubali yeye kuwa chini lakini kuipandisha kweli au kulipandisha neno la Mungu juu katika uelewa ambao anaendelea kujifunza siku kwa siku hivyo basi itamsaidia huyu mnyenyekevu kufahamu mambo yaliyo mengi na kutoa majibu yaliyo sahihi hata anapokutana na changamoto anatulia anachunguza anayafahamu alafu anaposimama kusema anasema kwa sauti sasa sikiliza hivi hali ya unyenyekevu haimfanyi msoma maandiko basi akawa ni mtu wa kukompromise akawa ni mtu wa msimamo unao yumba yumba hapana lakini analishika neno la Mungu vile vile linavyosema na kuliamini na kumuomba roho Mungu amsaidie kuli, 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 kuliishi kama ambavyo analishi lakini wakati huo huo anapopokea kweli za neno la Mungu zinazomfanya aongeze ufahamu juu ya jambo alilokuwa analifahamu habaki pia katika msimamo aliyokuwa nao japokuwa anafahamu kwamba alikuwa amepotea au ametiseka mahali fulani hivi ni mwepesi kuisamini kweli na kuifuata kweli mahali kweli inapomuongoza huyo ndiye mnyenyekevu asante sana ongeza karibu kwenye unyenyekevu mm. lazima pia tuelewe kwamba Mungu anatumia wanyenyekevu mm. mtu unapokuwa mnyenyekevu basi yeye mwenye neno ana uwezo wa kutumia vizuri zaidi na kukuelewesha vizuri mm. lakini wewe ukiwa mshupavu basi Mungu atanyamaza kuacha na ushupavu wako unakosa kuelewa neno asante sana kuna kitu cha msingi sana nimekiona katika upande wa somo hilo na mchungaji Bunga amekigusia ame hapo kidogo natamani pia mtazamaji aweze ukipata faida za unyenyekevu huu katika kufikiri ni nyingi tabia ya kuuliza kinyenyekevu ndio msingi wa ukuaji wote katika maarifa unajua hata kuna watu ambao wana, wanauliza swali kuhusu andiko fulani la Biblia lakini anauliza sio kwa unyenyekevu anauliza kumuonyesha yule aliyeko pale mbele kwamba hajui hiyo sio style ya unyenyekevu hiyo yani anataka kuwaonyesha yani kama kumdhalilisha hivi kuwaonyesha wanaosikiliza kwamba huyu hajui kama ninavyojua mimi kwa hiyo kumbe hata kuuliza swali tu la kimaandiko kuna staili ya kuuliza kinyenyekevu kwamba ninatamani ni kueleweshwa a b c d hivi hapa inasemaje ni tofauti na mtu ambaye anasema sasa wewe kwani huoni kabisa hapo kwamba biblia inasema hayabisha sasa hapo <laughs> hapo sio sio kueleweshana kinyenyekevu nimependa sana hii sentence hii ndio maana ikaona kwamba tuweze kuikazia zaidi alafu anasema hivi kwani hutupatia uhuru ambao huleta roho iliyo tayari kufundishwa unyenyekevu hata mimi ninavyojifunza mm. biblia kuna wakati nakutana na vitu ambavyo vinakinzana na nilichokuwa nakiamini miaka 15 iliyopita yeah. lakini siwezi kusimama na ubabe wangu kwamba ni mimi ninajua nasema mm, hebu ngoja nifuatilie hapa huenda kuna kitu nilikuwa sikijui na nimekuwa nikibadilisha misimamo yangu kutokana na kweli mpya ya kibiblia ambayo naipata kwa siwezi kusimamia pale pale unyenyekevu ni kitu muhimu sana tuwe na roho ya kufundishika Natamani kuuliza swali kidogo la kichokozi kwa timu. Yote anaweza akajibu. Aka Je, Mungu anaweza kutumia madhehebu mengine kunipatia ukweli ambao nilikuwa sina? Yote ambayo anaweza aka Hapa nianze hapo. Haya. Mungu anatumia madhehebu yoyote duniani kupitisha kweli ambayo inawezekana sina. Na hivyo ndivyo Uh, ni seme watu wa Mungu wamekuwa wakitembea tangu miaka ya zamani hata hivi leo. Wanapokutana na kweli maadam ni kweli ya neno la Mungu. Haijalishi mapatikana kwenye dhehebu gani. Mm. Lakini ni kweli ya neno la Mungu. Mungu anataka tujifunze hapo na tuondoke na kweli. Mm. Ama madhehebu kuna mapungufu. Mm. Lakini mapungufu hayayafifishi kweli iliyo kweli ya neno la Mungu. Asante sana. Eh. Mwingine ndiye. Labda naomba niongezee hapo. Pia tuna ushahidi wa kimaandiko. Mm. 
Cornelio alikuwa ni mtu wa mataifa. Mm. Kupitia Cornelio Petro alijifunza vitu ambavyo alikuwa havifahamu. Mm-hmm. Na tunaona Cornelio licha ya kuwa mtu wa mataifa, sadaka zake zilikubalika mbele za Mungu. Mm-hmm. Mungu alimkubali Cornelio. Kwa hiyo Mungu anaweza kumtumia mtu yoyote ambaye ni mnyenyekevu. Asante sana. Asante. Na hapo labda tunaweza kusema mm-hmm. kingine ni kwamba hii inatuonyesha kwamba haijalishi mtu amempokea Yesu lini yes. ili awe na kweli nyingi zaidi mm-hmm. kuzijua. Mm-hmm. Kwa uwezekana kanisani tukawa tuko watu wengi, mm. wengine wana umri mrefu, wengine wamezaa ndani ya kanisa. Lakini Mungu akapitisha kweli hata kuamini ambaye ni mchanga. Mm. Kwa ni lesoni hii na somo linatutia moyo kwamba tuendelee kunyenyekea kwa Mungu wetu wa milele na Mungu atapitisha kweli na kutufunulia kweli kulingana na makusudi yake. Na mtu yeyote atakapoisema ile kweli, tuipime katika Biblia badala ya kuangalia mazingira yake tamaduni zake na uzoefu na umri ndani ya kanisa. Asante sana. Pastor Bungo alikuwa na neno. Ah nafikiri imeshakwenda. Nilimkumbuka huyu mfalme Nebukadnezar na alitumiwa na Mungu kufunua mambo mengi na kweli nyingi. Kwa hiyo hiyo pia inatuonyesha kwamba Mungu ana watu wake kila mahali. Anaweza kumtumia yoyote bila mipaka. Asante sana. Na shukuru sana kwa sababu watu wamepata picha ya hii. Mzee Steven ameweka vizuri kwamba haijalishi umri haijalishi ametokea wapi tamaduni gani lakini kipimo cha kwanza ni Biblia yeah. hii kweli inaungwa mkono na maandiko au la yeah. maana kuna mtu mmoja huenda atanaangalia sasa hivi anauliza hao wanaoendesha kipindi ni wa dhehebu gani kwa hiyo akishangwe ni dhehebu ah sitaki kusikiliza kumbe Mungu anaweza katumia dhehebu lolote lakini sharti la msingi ni kupima katika Biblia yeah. kwamba inapelekana Biblia au la. Tukiona hakipelekana Biblia kwa lugha nyingine hata kama anayeongea ni wadhehebu langu naruhusiwa kukataa. Kama hakiungi mkono na Biblia. Maana kweli yoyote lazima ipimwe katika Biblia. Sasa kuna pointi muhimu natamani tuweze kuisikia kuhusu nia ya dhati na uvumilivu. Vitu viwili muhimu sana. Nia ya dhati na uvumilivu tupo kwenye kizazi ambacho kinataka kipate kila kitu kwa haraka haraka. Hii kizazi mimi ninakiita ni kizazi cha ku, cha kutafuna bigiji. <laughs> ambacho hatuwezi kutafuna mua. Kinataka kila kitu kimewekwa vizuri vizuri. Ukimwambia aende shambani akakate mua, achonge mwenyewe, hata umwambie kuna bigiji hapa tafuna. Yaani kizazi ambacho kinataka asome leo, apate gari leo, apate na nyumba leo, yani kila kitu kiende. Hasa hii tabia inajitokeza pia katika masuala ya maandiko kuna uhusiano gani kati ya nia ya dhati na uvumilivu katika kuelewa aya za Biblia? Karibu. Asante sana mchungaji la katika kujifunza hizi aya ngumu katika Biblia. Um, tunajaribu kupata mtazamo mpana zaidi na nianze kwa kutoa mfano wa mafanikio ambayo tunayapata katika ulimwengu huu mafanikio ambayo huwa tunayapata mazuri mafanikio mazuri ambayo watu wanajivunia ukiwasikia watu hao wenye mafanikio wataonyesha kulikuwa na kustahimili mm-hmm. kulikuwa na kuvumilia ndani yake mm-hmm. kulikuwa na nia ya dhati kulikuwa hakuna kukata tamaa yeah. na hayo ndio mafanikio ambayo yanakuwa ni mazuri sasa katika kufanikiwa katika namna yetu kukua kiroho mm-hmm. katika kuendelea kujua kweli za neno la Mungu tunapaswa kuwa na nia ya dhati na uvumilivu. Na hapa ndipo ambapo tunapata maandiko matakatifu katika Wagalatia sita fungu la tisa. kwa maneno machache ambayo tayasema hapa anasema Mtume Paulo kwamba tusichoke kutenda mema. Mm-hmm. Tutavuna kwa wakati wake, mm-hmm. tusipozimia roho. Mm-hmm. Napenda kukazia maneno haya. Tutavuna kwa wakati wake, mm-hmm. tusipozimia roho. Ikituonyesha kwamba kutenda mema tunapaswa kuendelea kufanya hivyo bila kukata tamaa tukiwa na uvumilivu wa namna ya pekee na tutavuna hayo mambo mema katika maisha yetu na hivyo tunapokuja sasa katika maandiko matakatifu tunapokuwa tunajifunza haya maandiko matakatifu pamoja kwamba kuna baadhi ya aya ni ngumu hatupaswi kukata tamaa tutambue kwamba ugumu unaotokea vile vile Mungu ameuweka ili utupatie fursa ya kuchangamsha akili zetu 
itupatie fursa ya kutegemea nguvu za Mungu mwenyewe aliye muasisi wa maandiko haya matakatifu lakini vile vile yawezekana maandiko haya yakatuhitaji tuwe na muda mwingi sana wa kujifunza tusikate tamaa tuwe na nia na uvumilivu katika muda wote tunaochunguza maandiko matakatifu haijalishi ni kwa muda gani tunapaswa kuendelea kuwa wavumilivu hata maana kuna wakati watu wanasema sasa hili andiko tupeane wiki moja tulichunguze hebu tupeane miezi mitatu tulichunguze hata kama tutapeana muda mwingi kiasi gani bado tunapaswa kuwa wavumilivu lakini kingine uh, tukumbuke kwamba tunapopata majibu tunapaswa kumshukuru Mungu wa milele nichukue tu mfano mdogo wanafunzi wanapokuwa wanajifunza wa darasa la kwanza akiambiwa mbili toa moja wanafunzi wengi wanaitikia jibu ni moja lakini kwa darasa la pili hilo hilo ukimwambia moja kutoa mbili wanakuambia haiweze kan na huwa nachofurahi sana watoto wale wa darasa la pili wanapoonapoambia moja kutoa mbili haiwezekani kwanza wanakuwa na furaha hawasikitiki wala hawali kwamba sasa swali gumu wanasema tukirahisi haiweze kani na wana furaha kwa hiyo hii inatuonyesha kwamba tunapokuwa tunajifunza aya gumu katika Biblia tujipe fursa ya kuwa watu wa furaha watu wenye kuendelea kutulia Mungu ajibu na hapa ndipo ambapo tunapoendelea kujifunza kwamba Mungu anatuambia tuwe wavumilivu ni kwa sababu anafunua nuru yake pole pole na kwa wakati. Mm-hmm. Kuna namna nyingine anapaki, anakupatia jambo moja ukilielewa na kulifanyia kazi, anakupa jambo jingine. Ha, Mungu wa milele hatoi nuru na ukweli wote kwa mara moja, anatoa kidogo kidogo. Ni sawa sawa na mwanga wa jua. Unapokuwa unatoka kwenye giza ili uweze kuona haraka kwenye nuru kubwa utafumba macho na kuangaika mm. lakini unapopata nuru kidogo kidogo ndipo inapopo uzoefu wa kuwa na uzoefu wa kuhimili na kutazama kwa Mungu wa milele anatufunulia nuru inawezekana aya fulani inakana ni ngumu katika ma- maisha yetu ni kwa sababu ya nuru ndogo tunayopewa kwa wakati ule cha msingi na cha kuzingatia nuru yoyote tunayopewa tuifanyie kazi ukifanyia kazi inakupatia fursa ya kufunuliwa nuru nyingine ambayo pengine leo unaona ni ngumu lakini Mungu wa milele ataendelea kuifunua katika maisha yetu tusikate tamaa je tuko tayari kupitia hizi hatua za Mungu za kutufunulia hatua kwa hatua au utabakia kusema nilichokijua ndio hicho hicho usinibadilishe kumbe ulifunuliwa kidogo ndio umeanza kufungua macho sasa ameshaanza matongo tongo ndio ameanza kutoka alafu naweza kusema mimi nabaki hapa hapa kuna sentensi tatu muhimu sana nimezipenda katika mada hii hasa ya nia ya dhati na uvumilivu ziko tatu natamani kuzisoma ya kwanza iko mwanzoni kabisa mafanikio halisi yanahitaji ustahimilivu ili nifundishwe hata kwa vijana mimi nina usongo na vijana <laughs> yani mafanikio halisi yanahitaji ustahimilivu eh hey, uvumilivu subira subira safi kabisa eh hey, asante sana chef <laughs> subira yani ukitaka kitu cha haraka haraka utapotoka kwa hiyo ukiona kuna andiko gumu leo usikimbilie kusema hili silielewi uwe na subira namba mbili ambayo nimeipenda sana anasema unapokuta hupati upesi ufumbuzi wa jambo gumu Usidhani kuwa jambo hilo halina ufumbuzi. Unaona? Unaweza ukaangalia ndio unasema ah naona hata mchungaji hawezi kunijibu hili. Hata mzee wa kanisa hawezi kunijibu hili. Hakuna mtu ambaye anaweza kujibu. Usiseme hakuna mtu anayeweza kujibu hili. Wapo watu. Mara nyingi sana nakumbuka tukiwa na uh, ndugu zangu hawa wa, wa, wa mahubiri TV wakati mwingine tunakumbana na kitu kigumu. Nasema lakini lazima kuna wenzetu walishapata shida kama hii. Ebu tuanze kugugo, ebu tuingie YouTube, tu, tuone utagundua kwamba sio wewe wa kwanza kupata hii shida. Namba tatu, Wakati ugumu unapojitokeza ambao licha ya juhudi zetu kubwa tukashindwa kupata ufumbuzi, iweke kando kwa muda ukiendelea kuenenda kwa uaminifu kulingana na kile ambacho
kimesha dhihirishwa kwako nimeipenda sana hii ukiona kuna kitu kina utata hukielewi weka pembeni shughulika na hiki ambacho unakielewa sasa shida ni kwamba kuna baadhi ya watu kama kitu hakielewi anapinga weka pembeni shughulika na hiki ambacho unakielewa alafu songa mbele Mungu atafunua hapo baadaye vizuri kabisa sasa kuna jambo hili ni namna gani tunaweza kushughulikia aya mkumu za Biblia kwa kupitia maombi au kuna uhusiano gani kati ya uelewa wa aya ngumu za Biblia na maombi Mwenyekiti na kushukuru sana kupitia katika somo la juma hili nimejifunza jambo la pekee kwamba aya ngumu katika maandiko tunaweza tukazishughulikia kupitia kwa kupitia kujifunza Biblia pamoja na maombi kujifunza Biblia pamoja na maombi lakini sio kwa kusoma tu Biblia mm. kuna tofauti kubwa kati ya kusoma Biblia na maombi na kujifunza Biblia na maombi mm -hmm. anayejifunza e, maana yake ni kwamba yuko chini ya mwalimu yes. na katika neno la Mungu mwalimu ni roho mtakatifu amen na mimi ninakuwa mwanafunzi nikifundishwa na mwalimu ambaye ni roho mtakatifu msomaji anaweza akasoma haraka akaondoka akaomba akaondoka lakini mwanafunzi ili aweze kuelewa ni lazima aweze kuwa mtulivu mm. kwa hivyo katika somo la juma hili tunajifunza ya kwamba tunapaswa tuwe wanafunzi wa biblia mm. tujifunze biblia lakini kwa maombi yes. tunajifunza hayo pia hata wenzetu walipokuwa wakifanya kazi katika kanisa la awali wale wa umi ni wa kwanza kwa mfano akina e, Paulo Paulo pamoja na Sila walipokuwa katika ziara zao za utume walipofika kule Beroya walipowakuta watu wa Beroya waliona ya kwamba walikuwa tofauti na watu ambao walikuwa katika maeneo mengine walikopita katika kitabu cha matendo ni sura ile ya saba na fungu la moja Paulo anasema hivi watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Thessalonike kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo mm -hmm. wakayachunguza maandiko kila siku mm -hmm. waone kwamba mambo hayo yapo kama yalivyo Bwana asifiwe mm -hmm. hili ni jambo ambalo ni la pekee wale ndugu walikuwa wakiachunguza maandiko kila siku na katika kuchunguza maandiko inaenda sambamba na kuomba mm. kama kweli umetulia ukasoma neno ukajifunza neno lazima utakuwa na tafakari akina na unapoenda katika maombi kuna mambo ambayo utahitaji Mungu aweze kukutendea mm. na ni kwa namna ya kupitia roho mtakatifu pekee unaweza ukaelewa kile cha muhimu ambacho Mungu alikusudia kwa ajili yako kwa hivyo tunapaswa tuweze kujifunza maandiko kwa kina lakini jambo lingine maombi ya dhati sio maombi ya harara mm. lakini maombi ya dhati kulingana na kile ambacho umejifunza katika andiko lakini jambo lingine ambalo ni la muhimu ulinganifu wa kile ambacho unajifunza katika aya hiyo ukilinganisha na aya zingine katika maandiko matakatifu kwa nini ni kwa vile utata katika aya za maandiko hupatiwa ufumbuzi zinapochunguzwa katika uhusiano na aya zingine katika biblia wako wengine anaposoma fungu moja aya moja amechanganyikiwa naondoka anasema biblia inasema na wakati hakuelewa lakini unapaswa uweze kuangalia kwamba hivi aya zingine katika biblia zinazozungumza jambo hili zinasemaje ili uweze kufikia uelewa wa kina napenda kugusia kidogo ninapomalizia habari ya maombi wakati ninapokuwa nikiomba ninasoma neno ninajifunza neno alafu kwa maombi tunatoa ishara kwamba tunahitaji msaada wa mbingu eh, ili kutupatia ufasiri na ili kutupatia ufahamu kupitia kwa Roho Mtakatifu lakini jambo jingine eh, tunamuuliza Mungu aweze kufungua macho yetu tuweze kuelewa kile tunachokisoma katika maandiko yale kama ambavyo wenzangu wametangulia kusema usomaji wa neno unahitaji unyenyekevu ni katika kushuka kutulia kuwa na subira ndipo tunaweza kuwa tayari kujifunza na kwa maombi Roho Mtakatifu atatusaidia kuelewa yale ambayo yanaonekana ni magumu
Asante mwenyekiti. Asante sana mchungaji Saya. Ni kweli maombi ni ya muhimu. Kwa nini? Biblia ni kitabu cha kiroho. Sio kitabu cha kisiasa. Sio katiba. Hiki ni kitabu cha kiroho. Sio gazeti. Kama Roho Mtakatifu alivuvia manabii wakaandika na waandishi. Huyo huyo roho tunamhitaji tusaidie kufasiri. Kwa hiyo usije ukafunua Biblia bila kumwalika Roho Mtakatifu. Utapata kitu ambacho sio chenyewe kabisa. Lakini pia nimependa sana jinsi ambavyo umeiweka hii mchungaji ya kwamba wakati mwingine tunatafuta ukweli kwa kulinganisha aya za Biblia. Unaangalia aya hii au unaangalia kitabu kingine kinaongeleaje mada hiyo husika. Kwa mfano, kuna baadhi ya vitabu ambavyo katika Biblia ambao tunatumia sisi havipo. Nikiwa namaanisha kwamba Protestants wote kuna Biblia moja ya vitabu 66. Kuna wengine na vitabu sabina viwili. Sasa wengine wanauliza kwa nini wale wana vitabu mbili si tuna sitina sita? Ni kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo viliangaliwa unakuta vinapingana kwa mfano. Katika vitabu sabina mbili kuna story ya, ya mwanamke mmoja ambaye alikuwa na pepo mchafu ambaye kila mwanamme anayemuoa ana, anakufa. Lakini mwisho unaonekana malaika anakuja kwa huyu mwanadada anamuelekeza cha kufanya. Ah no alimuelekeza mwanamume mwingine ambaye alikuja kumuoa. Akamwambia ukitaka huyu jini aondoke. Nenda kachukue samaki, chukua nyongo yake, choma, ule moshi unafukuza jini. <laughs> na nipo kwenye Biblia vitabu mbili. Sasa baadhi wakaangalia hivi pepo anafukuzwa kwa nyongo ya samaki. Akasema hapana, hii haipelekani. Agano jipya linasema tunatumia jina la Yesu. Ukiangalia agano la kale wakati Sauli amekuwa amepagawa na pepo, Daudi alipiga kinubi ambayo inaungwa mkono pia na agano jipya kuhusu kuimba zaburi na nyimbo zinamfukuza adui. Nyongo ya samaki wapi na wapi? Mwisho akasema hiki bwana kikae pembeni. Kwa hiyo fundisho lolote lazima liungwe mkono pia na vitabu vingine au maandiko mengine ya Biblia tuone kwamba wanasemaje wengine kuhusu hilo kwa sababu manabii hawawezi kugongana hata siku moja. Lakini nipende kuweka hili pia vizuri alafu baadaye nitaruhusu baadhi ya michango kutoka kwa wengine hapa. Sikia Nilipenda sana sentensi hii. Sentensi hii nimeipenda imetoka kwenye kitabu cha Steps to Christ ukurasa moja na kumi na moja ya kumi na moja. Naomba niisome kama ilivyo kwa sababu sitaki kupunguza uzito wake. Ina maneno haya. Wakati neno la Mungu linapofunguliwa pasipo kicho wala maombi. Wakati mawazo na utii wetu haukuelekezwa kwa Mungu au kulingana na mapenzi yake, ubongo hujaa mashaka. Na katika kujifunza Biblia, roho ya kutilia mashaka maandiko huimarika. Hey. Anasema yule adui kuyatawala mawazo yetu na kutuchochea tukubali tafsiri zisizo sahihi. Wakati wanadamu kwa neno na kwa tendo hawatafuti kuenenda kwa mapenzi ya Mungu, basi wawe wasomi jinsi gani wako hatarini kukosea katika ufahamu wao wa maandiko na sio salama kutumaini ufafanuzi huo wale waendao maandiko anafikiri alikuwa anamaanisha wapendao maandiko wa, waendao maandiko ili kuitafuta kasoro hawana uelewa wa mambo ya kiroho kwa mtazamo wao uliopinda wataona mambo mengi ya kuwaletea mashaka na kuto kuamini hata mambo yaliyo dhahiri na rahisi siku moja nilisema hivi kila mtu ana kasoro inategemea unatafuta nini kwa hiyo kama uko bize kutafuta kasoro za mtu ziko za kutosha ila kama uko bize kutafuta uzuri wa mtu yapi biblia ni hivyo hivyo kama kazi yako ni kutafuta kasoro za biblia utazikuta nyingi kabisa Mfano mmoja aliniuliza sema mchungaji. Hamuoni Biblia kweli imechanganya mambo kabisa anambia. Haya nionyeshe kasoro yake. Anasema angalia Yohana, anatuambia ameona bahari ya kio. Kio ni kitu kigumu, bahari ni kimiminika. Sasa huyu mtu anahitaji atumie sayansi kutafsiri Biblia. <laughs> Haiwezekani kabisa. Yaani maandiko haya lazima uyafasiri kwa uongozi wa roho mtakatifu. Mungu akuongoze. Kama tulivyosema mwanzoni kwamba anaweza katumia yote. Mimi siku moja watoto wangu walininyoosha vizuri kabisa. 
pamoja na degree yangu ya theolojia nikanyooshwa na watoto ambao hata hawajamaliza primary wanaimba wako wawili mtu na mdogo wake Junior na Danieli wanaimba tunaenda mbinguni na meli ya Yesu tiketi mkononi ametupatia mimi nikawaza nikasema au ah, walimu ambao wanafundisha watoto meli inaendaje mbinguni nikasema hebu ngoja niwaatishie watoto kidogo ambie haya Junior niambie meli ni kwenye maji au ni kwenye anga sema ni kwenye maji nikamwambia sasa inakuwaje mnaenda mbinguni na meli akaniambia baba kwani kuna ambacho kinamshinda Yesu <laughs> Mimi ndiye nikazidiwa na majibu kwamba huyu Yesu anaweza kaifanya meli <laughs> ikaenda. Kwa hiyo tusitafsiri maandiko kwa kutumia logic za kibinadamu. Tutumie roho mtakatifu. Tunapokwenda kumalizia kipindi chetu. Labda kuna jambo lolote ambalo unaweza ukasema natamani tuweze kuliongezea hapa msikilizaji aweze kupata pointi muhimu. Na wakaribisha kama kuna yote tuweze kupata ndio nianzia hapa alafu twende huko kwingine kuna somo ambalo kuna kitu ambacho nimekiona katika somo hili ambacho ni cha pekee sana na jambo hilo wakati mwingine neno la Mungu liko sahihi shida ni mtazamo ambao mimi msomaji ninaweza nikawa nao kwa hiyo mimi ndiye nina tatizo mm-hmm. Neno la Mungu halina tatizo. Kabisa. Limekamilika, linajitosheleza. Na mimi nisipokubali kwamba inawezekana nina tatizo katika jambo fulani kulielewa katika neno la Mungu, naweza nisielewe kabisa na nikawa mpavu wa imani. Mm-hmm. Sasa basi, ili mimi nisiwe na changamoto hiyo, inanipasa niwe mwepesi kuwa mwanafunzi wa kujifunza kwa umakini. Sikiliza kama mimi nina tatizo inawezekana kuna rafiki yangu ambaye yeye alikutana na kitu tatizo akalitatua naam ambalo mimi leo ni changamoto hivyo basi kama hatutakuwa na roho ya kusikiliza kwamba wengine wanasema nini uzuri ni huu kweli neno la Mungu haijipingi mm. mtu anajipinga na anajikwa na mtazamo wa kibinadamu unafika mahali unagonga mwamba hauendelei mm. lakini waneno la Mungu unatopoleza kwa sababu mwisho Yesu anao kwa hiyo tuwe tayari kujifunza na mioyo iliyo tayari kusikiliza pia je wengine wanasemaje alafu yalete katika muktadha wa neno la Mungu uyapime ukikuta yanaenenda sawa sana neno linavyosema yaamini hayo na uyafuate na utakuwa salama umesema kisa hicho na mimi nikakumbuka kisa kafupi mwanangu aliwahi kuniuliza swali pia tulikuwa tukiangalia Ijumaa uh, ile filamu ya Yesu mm. sasa akaona Yesu anavyotandikwa viboko mm. vingi kabisa akaniuliza baba Paulo anasema tumchape barabara Yesu <laughs> akaniuliza swali kwa nini wanamchapa Yesu Yesu amekosa nini mbona sijaona kosa lolote sasa nikamwambia Yesu hakukosa neno lolote akakataa akasema hapana anayechapwa amekosa <laughs> Na kwa sababu anajua aliyekosea ndiye anayeadhibiwa eh. anataka sasa nimwambie makosa ya Yesu ili apate udhihirisho na udhabiti kwamba Yesu naye alifanya nini alikosea amekosea eh. exactly. nikamwambia Yesu eh. amechapo kwa sababu ya makosa yetu anasema hapana yaani tunakosea sisi alafu anachapo na Yesu haiwezekani <laughs> kiukweli mpaka sasa hivi natafakari namna ya kulijibu hilo swali eh. ili katika akili yake ya umri wa miaka mitatu aelewe hivyo basi inatupasa kuenenda katika hekima kubwa ya kuchungu, kuchunguza maandiko na kumpa uwezo roho mtakatifu nafasi ya kutufundisha tukitambua kwamba kuna walio tutangulia inawezekana wamekutana na hizo changamoto na wamezikabili na wana majibu tuwasikilize tupime na mzee na mzani wa maandiko tutakuwa safi asante sana mwenyezi nashukuru muda wetu umekwisha nipende kukumbushia hili ya kwamba maandiko matakatifu ni maneno ya Mungu yameandikwa na binadamu waliofunuliwa na Mungu. Ukihitaji kuyaelewa msikilize Mungu kwa njia roho mtakatifu. Ujanja wetu wa kibinadamu unafika mwisho. Lakini Mungu anayo majibu. Jifunze Biblia na sio kusoma Biblia. Kuna tofauti ya kusoma na kujifunza. Kuwa mnyenyekevu wanyenyekevu wanapata faida kuwa mvumilivu 
uwe na subira usiwe na haraka Mungu akubariki sana tunapofunga kipindi hiki ni mkaribishe mchungaji mazuguni atupatie ombi la kufunga kipindi karibu tuombe baba yetu mtakatifu unayetupenda sana uishie mali pa jumbi nguni Asante kwa mjadala huu mzuri wa maandiko matakatifu. Tumejifunza tunapaswa kusikiliza sauti ya Roho Mtakatifu pale anapotufundisha. Yesu tuongoze tunapojifunza maandiko, pale tunapokutana na maandiko magumu na pale tunapokutana na kiti ya mpya katika maandiko lakini hiyo sadiki. Yesu tuongoze tukubali sasa. Thank you.